എൻ പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡേ ത്രീയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഡേ ടു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു ചില ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണമാണ് ആ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു വന്നത് അത് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം പുതിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഡേ ത്രീയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ആണ് ഈ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എഫ് എസ് ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാഞ്ഞ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വരും ടെൻ ഡേയ്സിലുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ എൻ സി എം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക എൻ സിംസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് ഇൻ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റംസ് മോസ്റ്റ് എൻ സിംസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പം എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിക്കൂൾ ആണ് എൻസൈംസ് അപ്പം ഈ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പുതിയ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഒരു ആക്സ്പെക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് അപ്പം ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ അൺസ്റ്റേബിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഇസ് എ ടെക്നിക് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ടു റെസ്ട്രിക്ട് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ എൻസൈം ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺഫൈനിങ് ദ എൻസൈം മോളിക്കൂൾസ് ടു എ സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് ഓവർ വിച്ച് എ സബ്സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് പാസ്ഡ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പം എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീഡത്തിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ എൻസൈം മോളിക്കൂൾസിനെ ഒരു സോളിഡ് സപ്പോർട്ടിൽ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സബ്സ്ട്രീറ്റ് ആക്കുന്നു ഏ സബ്സ്ട്രീറ്റ് കൺവെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു അപ്പം ഈ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷനകത്ത് പല ടെക്നീക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്സോഷൻ കോവലൻ ബൈൻഡിങ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ക്രോസ് ബൈൻഡിങ് എക്സെട്ര why immobilize enzymes protection from degradation and deactivation adayda ens immobilized enzymes degradation nnum deactivation nnum protect cheyunu adhole ene immobilized enzymes reuse cheyida uh, production cost ne reduce cheyunu പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ റാപ്പിഡ് ആയിരുന്നു റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് എൻസൈംസിനോടുള്ള ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി എൻസൈം ഫ്രം പ്രോഡക്ട്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദി എൻസൈം ടെക്നീക്ക് ഓഫ് എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ പല ടൈപ്പ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ മെതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ മെതേഡ്സ് ആണ് അഡ്സോപ്ഷൻ കോവലൻ ബോണ്ടിങ് എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് എൻകാപ്സുലേഷൻ അപ്പം ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിയറി വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയഗ്രാംസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് നോക്കി ഒന്ന് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്സോഷൻ അഡ്സോഷൻ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വീക്ക് ബോൺസ് സച്ചാസ് വാണ്ടർ ബോൾസ് ഫോഴ്സസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എൻസൈം സി സി ഡിസോൾഡ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എൻസൈം സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് വി
അപ്പം ഈ അഡ്സോഷൻ മെത്തേഡ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് സിലിക്ക ബെൻഡോണൈറ്റ് സെല്ലുല സെല്ലുലോസ് എക്സെട്ര ഇനി ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസൈം ആക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാറ്റലൈസസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടൈസ് ഇനി ഈ അഡ്സോഷൻ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ അഡ്സോഷൻ നടത്താം അതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് അഡ്സോഷൻ വഴിയും ഇതിന് ബോണ്ടിങ് നടത്താൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോഷൻ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോഷനകത്ത് എൻസീംസ് ആർ അഡ്സോർഡ് ടു സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് മാട്രിക്സ് ത്രൂ വീക്ക് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സസ് സച്ചസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സസ് ഓർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അപ്പം ഫിസിക്കൽ അഡ്സോഷനകത്ത് ഒരു സോളിഡ് സപ്പോർട്ടിനകത്ത് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സസ് അതിന് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയുള്ള വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നോൺ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് ആയത് കാരണം എൻസീംസിന് ലീക്കേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില കേസസിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈലി ഹൈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ലീക്കേജ് വരും ആ ലീക്കേജ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ എൻസൈം ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇൻട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് അഡ്സോഷൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് അഡ്സോഷനകത്ത് ഈസ് യൂസ് ടു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻസൈം മോളിക്കൂൾസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് അഡ്സോഷനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് മോളിക്കൂൾസും അതായത് എൻസൈം മോളിക്കൂൾസും സപ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എൻസീംസിൻ്റെ റിയാക്ഷനും സ്പീഡ് കൂടാനുള്ള കാരണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് എൻസൈം മോളിക്കൂൾ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ അതായത് ഈ എൻസൈംസ് തമ്മിലുള്ള എൻസൈം മോളിക്കൂൾസിലെ എൻസൈം മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ആയത് കാരണം അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പം അവിടെ സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ആകുമ്പം അത് വാട്ടറിലെ ഇൻസോലിബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ റീഏജൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ റീഏജൻ ദാറ്റ് ലിങ്ക്സ് കോവലൻലി ടു എൻസി മോളിക്കൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോവലൻ പോണ്ടിങ് കോവലൻ പോണ്ടിങ് ഈസ് എ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദി എൻസെയിം ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ത്രൂ ദി കോവലൻ ലീ ലിങ്കേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബൈൻഡിങ് എൻസെയിം ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻസോലബിൾ ക്യാരിയേഴ്സ് ആ കോവലൻ ബോൺസ് ദ കോവലൻ ലിങ്കേജ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എൻസെയിം ഇൻക്ലൂഡ്സ് പോളി ലക്കിലമേഡ് പോറസ് ഗ്ലാസ് അഗോറോസ് ആൻഡ് പോറസ് സിൽക്കാം അപ്പോൾ കോവലൻ ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റും എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോവലൻ ലിങ്കേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കോവലൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോവലൻ ലിങ്കേജ് വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഈ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് എൻസൈംസും വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ കോവലൻ ലിങ്കേജിനകത്ത് സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് പോളി ലക്രിലമ്മയുടെ പോറസ് ഗ്ലാസ് അഗോറോസ് ആൻഡ് പോറസ് സിൽക്ക എക്സെട്ര അപ്പം ഈ എൻസീം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയത
എൻകാപ്സുലേഷൻ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു മതയിലാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തും ഓരോ മെമ് ഓരോ മോളിക്കൂൾസിനെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓരോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണുള്ളത് ഈസ് എ എൻക്ലോസിങ് ഓഫ് എ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇൻ എ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ അപ്പം ഓരോ എൻസീംസിനെയും ഓരോ മോളിക്കൂൾസിനെയും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി പെർമിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സെല്യുലോസ് നൈട്രേറ്റ് നൈലോൺ ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ ഈ മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീപ്പും അതുപോലെ സിമ്പിൾ എഫ് സിമ്പിളും ആണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ലാർജ് അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെരി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് പക്ഷേ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇത് ഈ ടെക്നീക്കിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസെയിംസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസെയിംസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടൈം അപ്പം എൻസ് ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസെയിംസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും അല്ലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എപ്പോഴും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ടൈമിനെയും ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻസെയിംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആ സൈക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ആ സൈക്കിളിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ റിസൾട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കുറച്ചും സപ്പോർട്ടും മാട്രിക്സിനെയും സപ്പോർട്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മാക്രോ മോളിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻസെയിംസിന് അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റും അതുപോലെ എൻ എൻസെയിംസ് തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ് ലോസ് ആകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസെയിംസ് അപ്പം ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസെയിംസ് പല ഏരിയയിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ബയോമെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് മെഡിസിന് അതുപോലെ എൻ ഡിസീസിന് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്യൂരിഫൈഡ് എൻസെയിംസ് പെട്ടെന്ന് ഡീനേച്ചർ ചെയ്തു പോകാനും അതിൻ്റെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ അത് റീയൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബയോഡീസൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു റോളുണ്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അതായത് എൻസീംസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനെയും പി എച്ചിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ടൈമിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് എൻസെയിംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എൻസെയിംസിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഏത് ടൈമിലും ഏത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തെ ഓവർകം ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ എൻസെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എൻസെയിം ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലിമിറ്റേഷൻസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് കോഫാക്ടർ ആൻഡ് റീജനറേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് മൾട്ടി എൻസെയിം സിസ്റ്റംസ് ആക്ടിവിറ്റി ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ അപ്പം ഇതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയുന്നത് കാരിയേഴ്സിൻ്റെ സബ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചില ടൈമിൽ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോഫാക്ടറും റീജനറേഷനിലും ഒക്കെ ചിലപ്പം പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടി എൻസീം സിസ്റ്റത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ എൻസീംസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ലോസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം